Şimdi bu konuda bir defa biz adımımızı attık. Yani şu anda bizim bu e, pazartesi günü bize yapılan sunumda bazı tespit ettiğimiz eksikler var. Ve bu tespit ettiğimiz eksikler üzerinden bakanımıza bunlar üzerinde bir çalışmayı yapın. Hatta eğitim komisyonumuzla birlikte bu çalışmayı biraz daha geliştirin. Dışarıdan almanız gereken bazı destekler varsa bu destekleri de alın. Görüşmesi gereken e, STK'lar varsa bunlarla da görüşün. Bizim önümüze bundan sonraki bakanlar kuruluna bu taslağı daha hazır, daha olgunlaştırılmış bir şekilde getirin. Ve ondan sonra da bunu meclise sunalım. 15 gün sonra değil mi bir sonraki bakanlar kurulu? Tabii. Çünkü yeni yaptınız 15 gün. Bu dernekler, bu arkadaşlarımız kesinlikle bu adımları atmak suretiyle eğer bu işi okula dönüştürme, eğer okul istemiyorlarsa kendilerine bir alternatif daha verdik biliyorsunuz. Açık lise dedik. Yani gelin... Açık liseler kurun. Efendim anladığım kadarıyla yani bir arayış içindesiniz siz de. Hayır biz arayışımızı yaptık. Yani Bunları bitirdik. Nihai model bu mu? E, tabii bunlar yani bu anlattıklarım. Ama onların varsa farklı bir şeyi ha, onu bize yani sunsunlar. Şu anda itibaren Ama bizim geri dönmemiz diye bir şey burada asla söz konusu değil. Ama herhalde karda 15 gün içinde bu iş finalize olacak değil mi? Anladığım kadarıyla tartışmalar olacak. Yani bu meclise gelecek ve meclisten biz bu yasayı geçireceğiz. Ve bu yasayı geçirdikten sonra da bunu ülkemizde uygulama alanını inşallah bulacağız. Ve burada samimiyiz, niyetimiz samimi, kimseyi kırıp dökmek değil ve hizmet alma noktasında her şeye hazırız. Mesela çok ilginç rakamlar koydular hatırlayın 500 bin lira ceza uymayanlar evet. için. Böyle açıklanmış bir ceza falan yok. Nitekim bize de sunulan diyor. Ha buna uymayanlara... Bir müeyyide uygulanması olayı üzerinde şu anda çalışmayı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Tabii ki bir müeyyidesi olacaktır. Çünkü buna uyulması lazım. Bu dönüşüm projemize uyulması lazım.